మొన్నటి రోజు అసెంబ్లీలో కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యేల సభ్యత్వాలు మరియు సస్పెన్షన్ చేయడాన్ని నిరసిస్తూ గాంధీ భవన్ లో దీక్ష చేస్తున్న వారికి సంఘీభావం తెలపడానికి బయలుదేరిన మాజీ మంత్రి ముత్యంరెడ్డిని సిద్దిపేట జిల్లా దుబ్బాకలో పోలీసులు అరెస్టు చేసి పోలీస్ స్టేషన్ కు తరలించారు అనంతరం ముత్యంరెడ్డి మీడియాతో మాట్లాడుతూ దక్షిణ భారతదేశంలో డెబ్బై సంవత్సరాల పరిపాలనలో చరిత్రలో ఎన్నడూ లేని విధంగా ఈ రోజు టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం ఎమ్మెల్యేలను సస్పెండ్ చేయడం దారుణమని మండిపడ్డారు ఒకవేళ ప్రభుత్వం శాసన సభ్యత్వాన్ని రద్దు చేయాలనుకుంటే స్పీకర్ గవర్నర్ రాష్ట్రపతి ఆమోదం తెలిపిన తర్వాతే ఎమ్మెల్యేల శాశ్వత సభ్యత్వం రద్దు చేసే విధానం ఉంటుందని చెప్పారు కానీ ఏ జీవో ప్రకారం వారికి సభ్యత్వం రద్దు చేశారో ప్రజలకు సమాధానం చెప్పాలన్నారు తక్షణమే వారి సభ్యత్వాలను ఎత్తివేయాలన్నారు లేని ఎడల ప్రభుత్వంపై కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రజా సంఘాలు తిరగబడతాయని ఆయన హెచ్చరించారు ఏ విధంగా అసెంబ్లీలో పరిశీలించ ముందు చేసి అవి చూడమని చెప్పిన చూసి ప్రజాస్వామికంగా ఏ భారతదేశంలో ఇప్పటి వరకు దక్షిణ భారతదేశంలో ఎమ్మెల్యే పదవిని రద్దు చేసి అభ్యర్థం రద్దు చేసింది కొత్త ప్రభుత్వం ఈ ప్రభుత్వం ఇది చేసే పద్ధతి కాదు దాన్ని సస్పెండ్ అందజేస్తారు అన్ని ప్రభుత్వాలు కానీ ఈ విధంగా చేసి ఈ విధంగా నిర్బంధం పెట్టి ఏక చట్టాలు పద్యం ఏరులు మంచి పద్ధతి కాదు ఇప్పటికైనా మార్చుకొని రివ్యూ చేయమంటే అది ఈసీకే ఇచ్చారు ఈసీకి ఇచ్చిన తర్వాత అది కోర్టు నిర్ణయిస్తారా రాష్ట్రపతి నిర్ణయిస్తారా అప్పుడు వాళ్ళను ఏదైతే జ్యుడిషియల్ నుంచి అప్పుడు కానీ అది వీళ్ళ చేతులు లేకుండా కూడా సభాపతి చేతులు లేకుండా కూడా దాన్ని రద్దు చేసి ఈసీకి వేకెన్సీ కూడా చూపించారు ఇది ప్రజాస్వామ్యం కాదు ఇది ఇప్పటి వరకు అరవై ఏడు ఏడు శాతాంతంలా మన మా ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో దక్షిణ భారతదేశంలో ఇది జరగలేదు ఇది జరగబోదు కూడా ఇది మంచి పద్ధతి కాదు ఎవరికైనా అది హక్కు ఉంటుంది ఇలా ఈయన చేసిన అంటారు మరి ఇప్పుడు ఇలా ఈసింది చూపిస్తాను మరి సరిగ్గి చూపిమని చెప్పాను అది పద్ధతి మంచిది కాదు ఇవ్వలే కానీ ఆధారు ఎవరు నేర్పిండ్రు ఇంతకుముందు నేర్పింది వాళ్ళు ఇంతకుముందు చేసింది వాళ్ళు పదిహేను నుంచి పదిహేను ఏళ్ళ నుంచి మొత్తం చేపులు అసెంబ్లీలు ఉంటాయి అసెంబ్లీలో చేపులు తీసి పబ్లిక్ చూపించండి చూపించి అప్పుడు ఏర్పరచాలి ఇప్పుడు సభాపతితోని స్పీకర్ గారి గౌరవ స్పీకర్ గారితో సస్పెండ్ చేసుకుంటూ సభ్యత్వం రద్దు చేసుకుంటూ ఈసీకి పంపడం జరిగింది ఇది అజాస్వామ్యం కాదు ఆ వినాయక దేవులు తప్పు ఇప్పుడు అధిష్టానము దాని పార్టీ అధిష్టానం ఆలోచించి ఏ విధంగా చేస్తారో మరి రాష్ట్రపతికి అధికారమా కోర్టుకి అధికారం ఈ పద్ధతులు మానుకొని మీరు ఎదిగినందు ప్రజలతో మమేకమై నేను నిన్న ప్రశ్న చేశాను మీరు ఎవరిని మార్చాలి మార్చాలి పద్ధతి కాదంటారు అది ఆ పద్ధతి కాదు పొదాలు ప్రభుత్వం ఉన్నప్పుడు జవాబు ఇస్తా ఉంటాను